स्टडीज द कांपाउंड्स इन द मेडिसिन मगर लेक्चर लगन पाले कि कहीं केमिकल्स कि ज्यादा अपने फूड मधे का परिणाम होता जैसे कि ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एसिडिटी ऑफ ऑइल्स ये अपन पाए मे केमिकल्स से अपन दैनंदीन जीवना में कुछ ना कुछ हेच प्रोसेस मधे पहात तो पैल अपन पाले कि केमिकल्स इन फूड प्रोसेस दे नाउ सी द कांपाउंड्स प्रेजेंट इन द मेडिसिन तो तो मेडिसिन कुछ ले केमिकल कांपाउंड्स का कशा कसा कसा उपयोग किया दैनंदीन जीवना में आप नेहमी का मेडिसिन्स घो तो नाउ सी द फर्स्ट व्हाट इज द ड्रग व्हाट इज द ड्रग ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इंटरैक्ट विथ बायोमॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूसेस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मजेस का तो जे का केमिकल्स जे हैं क्या करता बायोमॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स मे आप कार्बोहाइड्रेट्स अल प्रोटीन्स अल एंजाइम्स अल विटैमिन्स तो यहाँ पर क्या होता है इंटरैक्ट होता एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस जी है क्या करता रिस्पॉन्स देता क्या मना चाहिए ड्रग्स वॉट इज द ड्रग्स ड्रग्स आर अ केमिकल सब्सटन्स विच इंटरैक्ट विथ बायोमॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मे ड्रग्स आ मेडिसिन हमें फरक है तो मग वॉट आर द मेडिसिन्स द मेडिसिन्स और ड्रग्स विच हैव इन थेरापेटिक एंड यूजफुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जे केमिकल्स आता करता थेरापेटिक यूज के जे आजार है तो क्यूअर करना सा उपयोग किया केमिकल उपयोग कशा सा थेरापेटिक एंड यूजफुल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने जे वा केमिकल्स वे ट्रीटमेंट सा जे केमिकल्स वाल मेडिसिन्स तो फॉर एक्जाम्पल एनालजेसिक्स एनालजेसिक्स नेहमी आप एनालजेसिक्स से अपन रेग्युलर यूज मे नहीं भी जर आप समझा ताप वगैरह आला कणकणी अल तो अपन क्या वो जनरली एनालजेस एनालिसिक्स मे तो पेन किलर दे रिड्यूसेज द पेन ऑफ द बॉडी एनालजेसिक्स मीन्स रिड्यूसेज द पेन ऑफ बॉडी अ केमिकल सब्सटन्स विच रिड्यूसेज द पेन ऑफ द बॉडी बॉडी रिलीफ फ्रॉम द पेन आर कॉल एज द एनालजेस ये जनरली अपन यूज करो एनालजेसिक्स लक्ष्य आल का वट आर द एनालजेसिक्स एनालजेसिक्स आर द सब्सटन्स विच रिलीफ फ्रॉम द पेन आर कॉल एज द एनालजेस एनालजेसिक्स और एंटीबायोटिक्स ये जवर जो दो जे हैं सारख काम कर एंटीबायोटिक्स मजे का विच रिड्यूस द फीवर विच रिड्यूस द फीवर मे जर आप ताप वगैरह आला तो जनरली आप एंटीबायोटिक्स एनालजेसिक्स एक्स एज अल्सो एंटीबायोटिक्स एनालजेसिक जरी आप प्रॉपर्टीज कुछ तो एंटीबायोटिक्स ये रिड्यूस द फीवर ताप वगैरह आला तो, तो कमी करना सा कुछ सब्सटन्स वाले जता एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स मे सुधा का केमिकल्स वाले जक्ष वॉट आर द एंटीबायोटिक्स द ड्रग्स विच रिड्यूस द फीवर मे फीवर कमी करना सा जे ड्रग्स वाले जता एंटीबायोटिक्स आॉडी पेन रिलीव करना सा जे ड्रग्स वाले जता एनालिक्स बट एनालिसिक्स एक्स एज वेल एज एंटीबायोटिक्स जनरली एनालिसिक एंटीबायोटिक्स मन सुधा वाले जता एनालिसिक्स ये दोनों काम करते रिलीव फ्रॉम पेन एंड रिड्यूस द फीवर वट आर द एक्जाम्पल्स द एक्जाम्पल इज द कॉमन एक्जाम्पल इज द एस्पिरीन एस्पिरीन इज यूज एज अ एनालिसिक्स मत हा एस्पिरीन कशापसन तैयार किया सैलिसेलिक एसिड हाँ एस्पिरीन कशापसन तैयार किया सैलिसेलिक एसिड मैं एस्पिरीन मधे हा कशापसन तैयार करते अपन सैलिसेलिक एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैलिसेलिक एसिड इन द एस्पिरीन एस्पिरीन इट गिव्स द साइड इफेक्ट्स को साइड इफेक्ट्स होता तो ये स्टमक इरिटेशन कशा मु तो ये का सैलिसेलिक एसिड है एंटीबायोटिक्स पैरेटिक्स सुधा है 
because this aspirin gives the some side effects. Therefore, generally use the paracetamol. Generally, if you have a sickerun, you can use the 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 paracetamol. It reduces the pain as well as reduces the fever. Means analgesics are acts as a antipyretics also. Okay? Let's see. तो परीक्षा में भी आपने लाये अच्छा मतलब क्या है कि यार डेफिनेशंस भी जाने जाता आने के लिए एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल जो स्ट्रक्चर्स का ही वेस आपने लाये परीक्षा में भी जाने जाता है तो वो तुम्हें यार डेफिनेशन मेरे प्रत्येक अच्छे डेफिनेशन आने के लिए स्ट्रक्चर्स कराएंगे समझ लेता Medicine. So, we have to use the 
जी एक्झाम आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे विचारलं जातं हे माहिती पाहिजे आपल्याला टिंचर ऑफ आयोडिन म्हणजे काय तर इट इज अ टू टू थ्री पर्सेंट सोल्युशन ऑफ आयोडिन इन अल्कोहोल अँड वॉटर मिक्सर त्यामध्ये केलं जातं म्हणजे अल्कोहोल वॉटरचं मिक्सर असतील त्याच्यामध्ये हे टू टू थ्री पर्सेंट काय केलं जातं आयोडिन सोल्युशन बनवलं जातं त्याला काय करायचं टिंचर ऑफ आयोडिन हे माहिती पाहिजे तुम्हाला परीक्षेमध्ये हे विचारतात एन सी टूमध्ये वगैरे विचारतात किंवा असं विचारतं किंवा डेटॉल डेटॉल या मिक्सर कशाचं आहे तर ट्रायक्लोरोफिनॉल आहे क्लोरोज आहे का हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे डेटॉलचं कॉम्बिनेशन काय आहे डेटॉल इज द मिक्सर ऑफ ट्रायक्लोरोफिनॉल आहे क्लोरो झाले विच इज द नॉन टॉक्सिक अँटीसेप्टिक असे विचार मग काय थायमॉल इज अ अँड एक्सलंट नॉन टॉक्सिक अँटीसेप्टिक्स त्यामुळे हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला परीक्षेमध्ये त्या एन सी क्यूमध्ये वगैरे विचारतात त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक एक्झ डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल वॉट आर द अँटीसेप्टिक्स द ड्रग्स विच आर अप्लाय टू द लिव्हिंग टिश्यूज टू किल द बॅक्टेरिया आर टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड ॲज द अँटीसेप्टिक्स लक्ष झालं याचे एक्झाम्पल्स एक्झाम्पल्स विचारलं तर काय लागणार आहे की टिंचर ऑफ आयोडिन आयडोकॉन डायरेक्ट सोल्युशन ऑफ बोरिक ॲसिड डायरेक्ट बॅक्टेरिया सोल्युशन ऑफ फिनॉल थायमॉल डेटॉल एवढंच हे पुढचं लिहायची गरज नाही तर हे तुम्हाला माहिती असावं की हे नीट किंवा जे एच्या एक्झाममध्ये हे विचारलं जातं हे माहिती असेल त्यामुळे सी द नेक्स्ट डिसइन्फेक्टन्स लिव्हिंग टिश्यूज 
and this infectants apply on the non living tissue it is dangerous to the living tissues and ye kai structures are ye pariksha madhe kaalya la vicharta chloroxylenol 246 trichloroquinol so pahe 246 trichloroquinol xylenol xylenol ye to cyan nahi oh hai ch3 ch and the thymol thymol is an excellent anti oxidant antiseptic hai ye je structures hai te je tumhala kahi vez pariksha madhe molecular formula sudha vicharat what is the molecular formula of thymol तुम्हारा स्ट्रक्चर महत्व तो तुम्हारा का मॉलिक्युलर फॉर्मुला का मॉलिक्युलर फॉर्मुला मे फिर का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल मध्य कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कि बोसाइज तो मॉलिक्युलर फॉर्म्यूला कुछ ही पद्धति अपने एक्जाम मे प्रश्न विचार स्ट्रक्चर का मार्क्स विचारता कि एन सी क्यू मे ये मॉलिक्युलर फॉर्म्यूला विचार जो एक्जाम्पल्स विचार जता These are the antiseptics and disinfectants. We have an antimicrobials. Check three type of it: antiseptic, disinfectants, and antibiotics. The next lecture, we have antibiotics. One. Next to that, antiseptics and disinfectants. There is a difference between them. Okay. Thank you.